This is actually made in Germany. And it comes in 150 ml bottle. So. Hello guys! Welcome back to Talengay channel. Um, and for today's video, we're going to review yung Nivea skincare product, which is the Nivea Skin Refining Scrub. Yan, take a closer look po ng product. So, this is for normal skin. So, hindi siya advisable for oily skin. Um, good siya. Good tong product na to for normal to dry skin. This Nivea Skin Refining Scrub um, says na it will exfoliate thoroughly and respect your yung skin's moisture balance. So, meron siyang vitamin E and Hydra IQ. Ano nga ba yung Hydra IQ? So, this Hydra IQ is a technology which is um, ginawa nila for you know, maintaining yung pH balance ng skin mo para hindi siya maging dry. And also, alam naman natin yung vitamin E is of course for skin. This is the vitamin for the skin. Um, and then guys, yung pag-apply niya, uh, it should be applied lang like 2 to 3 times a week. So, hindi mo siya kailangang, alam mo yun, hindi mo kailangang everyday mag-scrub ng balat mo. Sa face, even dun sa balat mo sa baba, sa katawan mo. So, it's not really recommended na mag-scrub ka everyday kasi matatanggal niya yung natural oils ng balat which is helpful din para dun sa, you know, para dun sa pag-repair niya ng balat natin. Okay, so it says nga na it will exfoliate thoroughly while removing dead skin cells sa skin. So yung mga dead skin cells, alam naman natin syempre everyday we're exposed, uh, we're exposed, sorry. We're exposed to mga dirt, mga usok, ayan, mga alikabok, ganyan. Everyday kasi lumalabas tayo. Even nga nasa loob lang tayo ng bahay, diba nagkakaroon tayo ng mga, nagkakadumi pa rin yung mukha natin. So... Malalaman mo yun kapag nag-wash ka ng face mo and then nag toner ka or nag-cleanser ka, makikita mo na meron pa rin mga, mga dirt na natitira dun sa skin mo. Everybody knows naman yung Nivea is a well-known brand. brand. And because of that, so trust, uh, trusted talaga natin siya and tested. I've been using this for around 4 to 5 months now. Actually, sobrang tipid nitong product na to. So ilang buwan ko na siyang ginagamit, hindi pa rin siya ubos. Uh, by the way guys, I bought this product for around 24 to 25 dirhams here in UAE. Sa Pilipinas, meron din siyang nabibili, I believe. So, um, siguro mabibili mo siya sa mga drugstore, Watsons, or kung saan meron, siguro online, meron ka rin makikita ang ganito. Um, this is a good product kasi na-test ko na nga siya, na-try ko na siya for several months now. At hindi siya nakakadry ng balat, yung maganda sa kanya. This is actually made in Germany. And it comes in 150 ml bottle. So, sobrang sulit na rin siya for the price. Also guys, one more thing. Kapag bumibili kayo ng mga, mga beauty products, skincare products, always check yung expiry date. Kasi meron siyang production date and, ex and expiry date. At dito, sobrang na to, hindi nga siya makikita kasi it is embossed. Embossed siya, pero clear. But as I can see here, 2020 pa naman yung expiry date niya which is gonna be next year so November 2020 so make sure kasi na hindi pa expired yung ginagamit yung products uh, kasi dati na experience ko yun before uh, nakagamit ako nung line na dati uso pa yung line na dati nung panahon nung, nung buhay pa yung mother ko so ginamit ko yung line na niya sa mukha ko uh, which is expired na pala hindi ko alam so without knowing that Ayun, na, na allergy yung mukha ko. Eh, nagkaroon ako nung butlig, nagpantal yung buong mukha ko, nagbutlig yung buong mukha ko. Dinala pa ako ni nanay sa dermatologist para, you know, marisatahan ng gamot para dun. Kasi nakakaliri talaga yung mukha mo. Yun yung pwedeng mangyari sa inyo kapag nakagamit kayo ng mga um, expired na product, expired na products. So, please be careful dun sa pagpili or pagbili ng mga products na gagamitin niya, especially for the face. Okay, so, let's see na kung ano yung nasa loob niya. Uh, yung tube niya, so, it comes in a tube bottle. So, open mo lang siyang ganyan. So, 
naka-open na siya and then press mo lang siya ng konti. Then, so, if you can see, ito yung itsura niya. So, walang coloring, walang kahit anong kulay. It's just a clear gel na merong mga micro beads. How I wish na nag-focus yung camera ng cellphone ko kasi I'm just using a camera phone for making my videos. What are you going to do is, syempre mag-wash ka muna ng face mo with the soap before ka mag-exfoliate kasi para walang dumi yung mukha mo which is maaring pumasok dun sa skin pores mo. Syempre kapag merong, pag nag-exfoliate ka kasi in-scrub mo na siya. Ganyan. For example, ganito mo siya i-gagamitin sa mukha mo. Ayan, ganyan yung texture niya. If you can see, meron siyang mga small beads. Hindi siya sobrang dami ng beads niya. More on, parang may oil nga siyang kahalo. So, eh, ganyan mo lang siya. So, ang tendency kapag hindi ka nag-wash mo na ng face mo bago ka mag-exfoliate is yung mga dirt dun sa skin mo, sa mukha mo, posibleng pumasok dun sa mga pores which been, um, might cause uh, infection. So, ayan. Gaganyan mo lang siya sa face mo. So, scrub it gently. Mararamdaman mo yung feeling nitong scrub na to um, is quite different from the other brand. Kasi I'm, like what I said, I'm also using other brand. Um, gagawin ko na lang siya ng ibang review. Siguro after this video. Ayan. Ito, um, sobrang soft. Habang ini-scrub mo siya ganyan. Very gentle siya sa pakaramdam. Ayan. So, nakikita niya may mga micro beads siya. Hindi siya katulad ng mga ibang brand na sobrang dami ng beads. Ito, hindi siya ganun ka-fine yung beads. Nyo. hindi ganun ka fine yung beads niya medyo malalaki siya pero hindi siya masakit sa balat kasi I'm using it for the face syempre this is a facial scrub hindi siya masakit sa balat and good thing about this is hindi niya madadra yung skin mo kasi um, may mga oils na kasama and then um, let it stay for around 2 minutes then after that i-wash mo na siya Panlawan mo na ng tubig. Hindi mo na kailangan magsabon kasi matatanggal yung, ano niya, yung mga um, Hydra IQ turba niya at saka yung vitamin E, diba? And then, patry mo lang yung mukha mo ng towel. Clean towel. Make sure na clean towel. Um, and then, you apply your moisturizer or, or mag-toner ka na if nag-toner ka. So, that's it on how you will use this product. Actually, after mo gamitin tong product na to, Um, pag nabanawan mo na yung mukha mo, mafe-feel mo na smooth talaga yung skin. Although, hindi niya natatanggal yung mga blackheads. Uh, yung whiteheads, kaya niya pang tanggalin. Pero yung mga blackheads na stubborn blackheads, like yung sa nose, ganyan, hindi niya matatanggal. Dapat gumamit ka ng ibang separate product para dun. So, my final thoughts with this product is... Okay siya pang scrub ng balat. Natatanggal niya dead skin cells. Siguro mga 3 times a week mong gamitin kapag medyo dull yung skin mo. Yun nga, natatanggal niya dead skin cell mo. Um, and also, aside from that, na moisturize niya rin yung mukha mo um, at the same time. So, hindi ka mag-worry kasi usually, mostly, kapag nag-scrub tayo ng mukha, di ba nagdadry yung skin natin lalo na kapag yung products na ginagamit natin is walang moisturizer. So, ang tendency is, yun nga, natutuyo yung balat, nagiging para siyang stretching, gano'n, feeling mo nababatak ang mukha mo kasi dry siya. So, with this product, actually, kahit hindi ka na mag-moisturizer agad, hindi siya ganun ka-dry. Um, with the price, sulit na siya. Sobrang affordable niya. It's just around 24 to 25 dirhams. So, in the Philippines, siguro mga around 300 or less than 300 if I'm not mistaken. Um, so, ang computation niya is times 14. So, kapag 25 times 14, so around 300 siguro. Minsan, mas mura pa nga sa Pilipinas kapag bumili ka ng mga products compared dito. Ako naman, hindi pa naman perfect yung skin ko. Ayan, actually, may mga marks pa ako ng mga dati kong acne marks. Pero pimples, hindi na naman ako tinatubuan ng mga pimples. Well, anyway, siguro dahil din sa pag-take care ko na nung skin ko, uh, nagiging 
ano na ako, yung maalaga sa balat. Kasi syempre, tumatanda na tayo, may mga tumutubo na tayo mga wrinkles, kailangan na natin mag-alaga ng mga uh, ng skin natin. Kasi kung hindi natin ipiprevent yun, mas mabilis yung pag-age ng skin natin. Um, and also, one more thing, sa pagbili ng mga products, um, it is important po, tips lang, pag bumili kayo ng mga facial scrub, make sure na alam nyo kung anong type ng skin meron kayo. If you're normal skin, oily skin, or dry skin, So, if combination skin ka, okay lang din. Siguro, in between ka, pwede sa'yo kahit anong product. Um, but, for, kapag ka dry skin ka, um, this is really recommended for you, normal to dry skin. So, yun, importante din yun na alam mo kung anong klase ng um, skin type meron ka. Hindi yung basta-basta bibili ka lang. Kasi nakita mo doon, napanood mo doon sa isang nagbablog na maganda to sa akin. Sa kanila pwedeng maganda yan. But for you, um, syempre it depends pa rin naman kung anong klase ng skin meron ka, kung anong skin type meron ka, kung magiging um, okay ba sa'yo yung product. So for me, it's okay. Um, I'm giving this uh, product a thumbs up kasi uh, hindi siya nakakadry ng skin for me. So nakakatanggal siya ng mga dead skin it na nami-minimize nga rin yung pores somehow. Kasi syempre, malinis palagi yung skin mo. Okay, so guys, that's all for this video. Um, if you have any questions, comments, violent reactions, or whatsoever you have there, um, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section down below. And also, if you like this video, please don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to Talangayo Vlogs. See you on my next video. Bye-bye!